大笔钱，要出远门了，要跟张无忌去哪儿？我想我怎么逼问你，你也不会说的。你明明知道齐王爷定下的日子是二十七，距今只有半个多月的时间了，你还要出远门？爹，你不是答应过回了这门亲事的吗？你也答应过我，抓张无忌灭明教，你做到没有？我这件事闹得太大了，烧了万安寺，走了六大门派，只怕在朝廷，爹想扛也扛不下来了。从今天起，平乱灭叛由爹亲自主持。爹，就这么决定了。你就给我听话，乖乖的待在家里面，准备成亲的事。爹，张无忌。你来多久了？我来有一会儿了。那么，我跟我爹的对话，你都听到了？嗯。我来是要告诉你，我没有失约。我到了东城门，看到你被你父亲带走了。所以，你只是迟到了。是不见不散之约，所以我……你去赴了约，迟到总比没有来的好。现在你又冒险入府。跟我当面把话说清楚，够了，我已经心满意足了。不带这么多衣服，多带些钱吧。哎，你干嘛？去冰火岛啊。可是你和小王爷的亲事，我不会嫁给他。郡主，张无忌，我的事你可别管太多，你先把答应过我的事情做到再说吧。小赵，哎，公子，你怎么在门口了？宋青书他，宋师哥怎么了？他一醒来就吵着要找周姑娘，我拉也拉不住他。宋师哥对周芷若，真是一片痴情啊！哎，你的感情还真够复杂的，快走吧，免得我爹发现我不在又要封城了。担心他不知道去哪儿了，原来回到金花婆婆身边了。他一定是练了什么邪门歪功，变才变了心。金花婆婆，你拦着我们干什么？拦你们？不够资格。老婆子，我是来找你师傅灭绝的。师傅，师傅他已经圆寂了。圆寂了，他是怎么死的？他为什么不等着再见我一面？可惜呀、啊，可惜！婆婆，婆婆，你听见没有？婆婆问你，你师傅是怎么死的？这关你什么事啊？你我凭什么跟你说？婆婆，婆婆，你没事吧？老婆子，我这辈子和人比武，只是在你师傅手下输过一次，可那次并非是我武功招数不及灭绝，只是抵不过倚天剑的锋利。我是很不服气呀、啊，老婆子，我走遍了天涯海角
，总算是遇到了一位故人，愿意借宝刀给我。宝刀去过峨眉山和光明，我听下去。四处打听，才知道他被朝廷困在万安寺中。岂知今日万安寺已经变成了一片废墟。灭绝呀、啊！难道你不能晚死一天半日的吗？啊！就算我师父此刻尚在人世，你也只不过是在多败一场。口无遮拦，掌嘴。前辈，你，你师父是怎么死的？算了，人都死了，我也不问究竟了。峨眉派新的掌门人是谁啊？老婆子，我就跟他过上几招。灭绝师太啊，你英雄一世，可称得上是武林中出类拔萃的人物啊。一旦身故，你的弟子难道没有一个像样的出来掌管门户吗？静<笑>玄见过前辈，<笑>你就是新任掌门。先师元寂之时，一命周芷若周师妹接任掌门，只是本派尚有若干同门未服。先师既圆寂，令婆婆难偿心愿。天数如此，夫妇何言？本派掌门未定，不能和婆婆对手过招。废话少说，既然定下了新任的掌门，那好极了。周芷若是哪一个？站出来！芷若师妹她……说下去。婆婆，芷若师妹因本门家务事负气离去，所以……我不管这些。我老太婆不能空忙一场。既然你们峨眉派没有掌门人，那我就一个一个的来修理你们。婆婆且慢。你的周姑娘自投罗网了。峨眉派第四代掌门人周芷若问婆婆安好，哼，不知羞，竟然还自封峨眉派第四代掌门人。我看这位周姐姐人挺好的，我被你们押往光明顶的时候，一路上多亏了她的照料，她不配做掌门人，难道你配做掌门人啊？要你数落我！师姐，就凭你来替他出头？阿离，婆婆，平时我是怎么教你的？瞧着点学会了吗？学会了，婆婆。请手下留情。周姐姐，这个姓丁的，他牙尖齿利。口口声声的不服你做掌门人，你竟然还护着他！本派门户之事不与外人相干。哎，出气！我既守先师一命，虽然本领低微，却也不容外人辱及本派门人。我、哦，哎呀，好，好，不错。婆婆，婆婆，婆婆你，婆婆你没事吧？婆婆没事吧？来，吃个药。嗯，小丫头，你这掌门人实在不怎么样。峨眉派怎么将这么重大的责任交到你的手上？很难让人相信，你是不是在吹牛啊？我，你有什么证据证明你是峨眉派的掌门人？铁指环，指的是峨眉派掌门信物铁指环吗？
没看见呢。婆婆，是他是他，指环在他那儿呢。哼，搞了半天他才是峨眉掌门。婆婆，杀了他，杀了他。周芷若虽是年轻弱女，既受先师重任，自知艰巨，早就将生死置之度外。很好，灭绝总算也没有看走眼。你这小掌门的武功虽然弱，性格却强。不错，不错，武功差可以练好，不像有些人，江山易改。本性难移，干什么？芷若师妹不但不计私嫌，还挺身护丁师姐，尤其在你的挟持之下，丝毫不堕本派威名，净空汉颜，愿与掌门人同生死。哈哈哈在我眼中，你们就是多少十辈人，我也不在乎。小丫头，你们峨眉派的武功，比起我金花婆婆怎么样啊？<笑>我峨眉派的武功，当然高于婆婆。当年婆婆败在仙师手下，难道婆婆忘了吗？那是灭绝老尼，仗着倚天剑之力，又算得了什么？婆婆凭良心说一句：如果仙师和您空手过招，胜负将会如何？这个嘛，我不知道。我原想和尊师一决高低，今日见分晓。可惜呀、啊，他这一圆寂，武林中少了一位高人。前不见古人，后不见来者。哼，峨眉派从此衰落。怎么样，小丫头，服了吗？婆婆，仙师的武功博大精深，不可速成。我们现在年岁尚轻，自不是婆婆的对手。但是，将来的境界，却是不可限量。好，我今天就告辞了。等你今后武功。不可限量之时，再来解他们的穴道吧。婆婆，请慢走。我这几位同门师姐妹，还望婆婆能够相救。哼，要我解救，那也不难。从今往后，只要有我金花婆婆和我这徒儿所到之处，你们峨眉派人。必道而行。我刚任掌门就答应了此事，那我峨眉派还如何在武林中立足？哼，你不肯毁了峨眉派的名声，那也就算了。周芷若，只要将倚天剑借给我，我就解开他们的穴道，救你的同门。我师徒。为朝廷奸计所限，尽数被关在万安寺当中。婆婆，您想想，我们手中还如何有倚天剑？我原本已料到此事，借剑之言，也不过是万一的指望。周芷若，我再问你一句，你真的让我救他们？还望婆婆能够解救。你要我救他们？以保全峨眉派的名声，可是，你就保不住自己的性命
，这是断肠裂心的毒药，你把它吃下去，我就救他们。不过这毒一时三刻也发作不了，小丫头，你就乖乖的跟着我。我老婆子只要一喜欢，说不定会把解药给你呢。嗯，阿离，婆婆，解开他们的穴道。是。<笑>周姑娘，我看你还是跟婆婆走吧，她不会害你的。嗯，金花婆婆，你你这个老不死的、啊，给我闭上你的嘴！保证你的周姑娘安然无恙。眼前最重要的事，就是你义父的安危。我义父，嗯，记不记得刚才老婆子说过，他走遍天涯海角，终于向一位故人借得了宝刀，准备和灭绝师太的倚天剑一斗。嗯，他是这么说过。如果我猜的没错，他必定在前往冰火岛的路上。咱们必须赶在他之前到，要不然你的义父准备着金花婆婆欺负我。七王爷，回七王爷的话，明明并非私奔，并非私奔。好，我问你。那张无忌是叛党明教的头子，按理说敏明应该抓他，反而让他东行了，这不是私奔是什么呀？他走了多久？啊，臣不知。我问的是敏明走了多久了？大约三个时辰了。你听听，你听听，嗯，你做父亲的对女儿的行为一无所知，都不如我儿子知道的清楚。嗯啊、当然了，明明是你的女儿啊，亲骨肉嘛，你做父亲的对她。放任一点，娇惯一点，我都能理解。可是此事非同小可呀，他关乎我大元的兴亡。长安呐
你应该知道事态的严重啊！臣心知肚明，请齐王爷待臣担当。我愿意担当啊，我想担当啊，可是，可是我师出无名啊。齐王爷，哎，行了，我知道你想说什么，你想说我们是亲家呀，是不是？哎，嗯，亲家、嗯，可是这亲家有名无实啊，嗯、啊，除非，除非二十七正式成了亲，哎，那就好办了。你想想，我能不帮着我儿媳妇吗？我能不帮着我的亲家公吗？<笑>可现在不行啊。现在敏敏人在何处都不知道，那这门亲事你……啊，王爷，我一定会追回来的。好，太好了，这可是你说的呀。好，就这样，好吧。呃，一天，哎，就给你一天的时间，一天。一天怎么了？不短了。你如果诚心想追他的话，敏敏今天晚上就可以站在你的面前。是王爷，查寒呢？我把丑话说在前面，明天正午之前见不到敏敏的话，休怪本王公事公办呐、啊。干嘛走那么快呀、啊？啊，好热哦！歇会儿吧。你不要以为我不知道，你沿途都在做暗号，婆婆。我说的吧，我们不用直接跟他联系的，他们会找上门来的。看来我说的没错。现在，我们在接下来的时间里略施小计的话，想那把屠龙刀一定就会到你们手上。哼，你现在是越来越机灵了吗？哪里呀、啊？还是师傅教导有方、啊。少拍马屁。他们是谁？婆婆在问你话呢。如果你不说的话，婆婆是不会给你解药的。周姐姐，你要知道，待会儿毒性发的时候，你会七孔流血，眼歪嘴歪的，说有多丑就会有多丑。说吧，嗯，他叫张无忌。张无忌，他不是曾阿牛吗？张无忌。我在蝴蝶谷就看上这小子了，只可惜他不肯跟我来灵蛇岛，还算我没走眼。没过多久，他就做了明教的教主。那女的呢？叫小昭。我说的是另一个，赵敏，汝阳王府的郡主。哎呀，热死了！小昭。热死了！哎，先歇会儿吧。嗯，真热呀！哎呀，泡泡脚。哎，叫你不要走路，坐马车，你就不听，说是怕把金花婆婆追丢了，真是的。嗯、哎呀，公子、啊，可不可？要不要喝水啊？不要，你自己喝吧。嗯，哎，那休息一会儿吧。没关系。嗯。这好像是，是周姑娘身上撕下来的布。哎，那是什么？我看看。哎，还
还真的哎，我一直在监视的。你的周姑娘知道我们跟在他们后面，所以故意留下记号。你的周姑娘可真聪明啊！你手里拿的什么？是条手帕。小时候在汉水之滨，周姑娘照顾过我。给我看看。你留到现在啊？嗯。我随身都带着它。有心啊，他的东西你一直留在身边。哎，公子！喂，你丢哪里去了？闹！你看你对他多紧张，为了只手帕，你拼了命的往水里跳，人比人不如人。慢用，一点的菜还不够啊！我怕我们三个人都吃不完呢、啊。小昭，尽量吃啊，我请客。啊，公子，这个是你最爱吃的。哎，你干嘛？是我在花钱哎。哎，赵公子，我的衣服脏了，穿在身上不舒服，我去换套新的。你呢，陪赵姑娘先吃吧。是，公子。再生公子的气呀、啊！我是不是太小心眼了？还是我在吃那个女人的醋啊？郡主在说什么啊？小昭，我问你，汉人女子是不是特别矜持保守啊？据我所知，汉人女子在传统礼教下，别说是被男人碰到她的身体啊，就算是被她看到，也是认定她、跟定她。是不是这么回事啊？应该是吧，应该。你不是汉人呐？嗯。那我不是白问了。小昭啊，你跟公子有一段时间了吧？嗯。嗯，呃，他的生活起居都是你在照顾的。嗯。你们这么亲密。嗯，肯定是无话不谈了。嗯，还好啦。他有没有跟你提过我？啊、嗯，嗯，有啊，有。他说我什么？小昭，郡主要小昭说实话，还是？实话，当然是实话啊。那小昭说了，郡主不会生气的。不会？怎么会、啊？不会。张公子常说郡主足智多谋，行事果决，手段狠毒。哎呀，我不要听这些啊！我早知道他会这样评论我，我要知道他，他什么？大
他喜不喜欢我？我跟周芷若在他心目中，谁的分量重，谁的分量轻？郡主问这句话，就表示你喜欢张公子啊。我要是不喜欢他，他都不知死了多少回了。小昭，你还没回答我的话呢。统统不许动！怎么没看到张无忌啊？哥，爹通令各州府县，一有你的行踪，立马回报。总算找到你了，跟我走吧。我不回去。妹妹，你不要为难我嘛。你才不要为难我呢。爹有令，绑也要把你绑回去。哥，你别逼我对你动手啊。嗯。哎呀，七王爷撂下狠话，你要是不回去，还有公事公办。办谁啊？办爹。我才不信他会对爹怎么样呢！你还是跟我走吧。我不要。那，我只好动手了。哥，对不起了，小周，我们走。是。哥已经没有追你了，小昭呢？小昭，他刚才一直在我后面的。乾坤大挪移的心法呢？圣火令呢？你在光明顶已经一个多月了。不仅一事无成，还让张无忌练就了乾坤大挪移，还当上了明教教主。你是不是在帮他？你是不是戏？还上张无忌了。你要想尽一切办法，让张无忌吃下去。我要用张无忌来骗到金毛狮王谢逊的屠龙刀。过去的，我就不再追究。这件事情，我为你办不成。今后，你永远不要来见我。快走吧，省得张无忌怀疑你。婆婆，他什么他？你不觉得你管的太多了吗？小昭跟婆婆是什么关系？婆婆找他干什么？你在想什么？哦，呃，我，我是在想，我们是继续赶路呢，还是？天都已经黑了，还往哪儿赶路啊？住下吧，把周芷若带进来。哦
你到哪儿去了？真是急死我了。嗯、呃，我我迷路了。哎，公子真担心我啊？那还假得了？你看你公子急得满头是汗的，他说你一定会回到原地，死守在这里。你没事，我的心也定下来了。好了，我们找个地方住一宿再说吧。嗯。公子，洗把脸吧。你累了就早点休息吧。嗯。公子，我给你一泡杯茶吧。好。子啊，今天郡主问了我一句话，什么话？他问我，你喜不喜欢他？他说，他和周姑娘在你的心目中，谁的分量比较重，谁的分量比较轻啊？公子，明天还要赶路呢，早点睡吧。哦。壮丽虽然刁钻狠辣，可是心地善良。周芷若温柔贤淑，又传统富德，小昭体贴入微，善解人意。张无忌啊，张无忌，为了你，我拒绝了小王爷扎牙多的婚事，也可能会得罪七王爷，我的牺牲值得吗？他们都对我很好，我，哎呀，我想这些干嘛？娘说过，越是好看的女人，越会骗人。何况我还有好多好多的事没完成，把儿女私情放一边吧。男人最重要的是心好，有责任感，言出有信，他都拥有。哎呀，何必想那么多呢？既然认定了，就不后悔。敏敏的个性，别说是你，就算我亲自出马，都没把我能带他回来。七王爷到！啊，中午了吗？是。<笑>参见七王爷。免了，免了。敏敏呢？敏敏在哪儿呢？呃，小儿昨日的……哎、啊，我不要听理由，我也不想知道过程，我只要听结果。结果呢？明明他没回来。来人，在！拿下查汉特木尔。是，王爷，王爷，王爷，走，您就是。爹，查汉特木尔，本王奉皇上口诏，免除你兵马大元帅之职，由本王执掌兵权，处理平乱事宜。我要面圣，我要听皇上亲口说。你会见到皇上的，可是那要等到三堂会审之后。七王爷。你做的也太绝了，就是为了敏敏的婚事，一步一步的涉嫌于我。七王爷，请您念在。行了，行了，行了，行了，什么都别说了，没有任何理由可讲吗？啊！我不是没有给你爹留后路，我留了，可他就是不走，我有什么办法呀？啊！这能怪我吗？带走，押往天牢候审。走走，王、啊、爷，你太过分了，爹，太过分了，啊、太过分了，走走走，走，爹，走。走儿啊，爹只问你一句话，你是不是非明明不娶？明明是我这一生认定的女孩。嗯，那如果她硬不嫁给你呢？你可以随，不为瓦全。嗯，那你就放心吧。有你这句话
定会想尽一切办法，让明明嫁给你。放心吧。怎么了？不知道，总觉得心里怪怪的。那我们休息一下吧。我想回家。公子，你看，走三个女人来干什么？租船出海。什么时候开船？船工到齐，随时出航。怎么，你们几位也要租船？我三名舵工。真的假的？我干了一辈子船行，只有付钱请舵工。别啰嗦了，一句话，行还是不行？行，当然行。<笑>你小张，在我这条船到灵蛇岛停下之前，我要让张无忌的内功全部消失。灵蛇岛不是去冰火岛吗？你管那么多干嘛？干好你自己的事儿。姐姐，吃饭了。你没事吧？还能有什么事？哦，其实我只是担心你经不起风嘛。我自幼在船上长大，怎么会经不起呢？我跟你说啊，你放心吧，你绝对不会有事的。婆婆她不会为难你的。我想，如果你什么事都顺着她的话，最后一定会没事的。啊，甘愿如此吧。好了，别想了，饭凉了，你快吃吧。谢谢。